Operazione Sport In collaborazione con Amiche e amici ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Operazione Sport in video, quest'oggi per parlare di eccellenza e di prima categoria lo faremo con gli ospiti in studio per il Corigliano Calcio Antonio, Car Antonio Carrozza che salutiamo, buonasera Antonio. Buonasera. E per la formazione della Rossanese invece Giuseppe Sifonetti, buonasera Giuseppe. Buonasera. E allora iniziamo proprio uh, dall'eccellenza uh, calabrese, era la vigilia un match uh, abbastanza delicato e dal pronostico se vogliamo così uh, scontato, però uh, il Corigliano ha fatto la sua uh, dignitosa figura in quella di Isola Caporizzuto contro una vera e propria corazzata che proprio in questi ultimi giorni si è ulter ulteriormente rinforzata con nuovi uh, arrivi. Uh, è stata una partita uh, Antonio sicuramente uh, difficile ma uh, il Corigliano come dicevamo ha saputo esprimersi manca però sempre questa beniamata prima punta che speriamo possa arrivare nel mercato uh, a bocce ferme eh, sapevamo che era una partita difficile noi siamo andati lì per fare la nostra partita con le nostre armi purtroppo è successo tutto intorno alla metà del primo tempo con due episodi uno a favore diciamo a sfavore perché diciamo un rigore molto dubbio è stato concesso all'isola Caporizzuto poi c'è stato anche un episodio dove Giordano si è trovato, Giordano Zancara si è trovato uno contro uno col difensore e l'arbitro ha deciso di far continuare il gioco. Quindi diciamo che l'ha fatto da padrone il fattore capolista. Si è concluso il girone d'andata, la classifica in virtù anche dell'ultimo turno di campionato, il quindicesimo, resta una classifica corta, buon per il Corigliano. Si ci può giocare ancora uh, tutto nel uh, girone di ritorno, anche se uh, le uh, dirette avversarie al momento sono diverse, quindi si prospetta un buon campionato. Cosa secondo te dovrebbe ecco, cambiare uh, nel Corigliano, oltre agli innesti di cui dicevamo? Eh, secondo me dobbiamo cambiare un po' l'atteggiamento in casa soprattutto, perché una squadra che vuole salvarsi deve fare soprattutto i punti in casa. All'andata diciamo, non è stato un... Uh, un campionato molto facile in casa, speriamo nel ritorno di fare qualche punto in più. Si parlava di innesti, eh, servono oltre a un, un attaccante anche un centrocampista oppure secondo ecco, la tua esperienza ci vorrebbe anche qualche altro elemento? Ma è risaputo che noi abbiamo bisogno di un attaccante, quindi speriamo nel buon lavoro della società e speriamo, vediamo quello che succede. Aggiungiamo che eh, in settimana è arrivata anche l'ufficialità eh, del passaggio al nuovo presidente Roberto Oliveri che eh, appunto ha preso la carica di eh, presidente del Corigliano insieme al resto della società, società eh, ramificata e allargata, adesso eh, al lavoro come dicevamo con Antonio Carrozza per rinforzare eh, la squadra nonostante il mercato e ecco, la finestra di dicembre si sia eh, conclusa. A proposito di finestra di dicembre, eh, proprio eh, nelle, nelle ultime settimane la stessa eh, rossanese in prima categoria e non solo eh, la rossanese, sono state un po' protagoniste mh, del mercato per ciò che riguarda i rinforzi, tra questi proprio Giuseppe Sifonetti che ha scelto eh, la formazione bizantina. La, una delle squadre della, della propria città certamente eh, Giuseppe un, uh, uno stimolo in più perché eh, oltre al tuo arrivo ci sono stati anche altri arrivi importanti di sicuro eh, lo stimolo è quello di ritornare a casa dopo 16 anni 16 lunghi anni quindi è stata fatta da me questa scelta anche per motivi di famiglia, di lavoro soprattutto perché non riuscivo più a viaggiare su Cariate, quindi è stata una scelta importante. Dopodiché subentra il fattore società, la società è stata brava a corteggiarmi, mi ha, mi ha convinto del, del proprio progetto, credo che sia un progetto che è duraturo e adesso tocca a noi giocatori, giocatori portare eh, il risultato finale, quello di vincere il campionato come premio alla società. 
Facciamo un, pass un passo indietro perché lo accennavi tu eh, in, questi, eh, in questa prima parte del campionato e già lo scorso anno hai giocato a Cariati dove comunque ha lasciato un buon ricordo. Sì, colgo l'occasione per eh, ringraziare mister Filareti, il direttore di Donna, eh, il presidente attuale eh, Stigliano perché mi hanno voluto fortemente nel mese di agosto e avevo sposato il loro progetto. Mi dispiace non aver potuto portare a termine il campionato, però ho fatto una scelta consapevole che sia quella giusta e non hanno minimamente esitato nel, nell'appoggiarmi. Ecco. Tornando invece alla Rossense, come dicevamo, questo è un campionato bello e difficile, ma molto avvincente perché ci sono diverse formazioni che si giocheranno questo primo posto. La Rossanese, il, eh, oltre che al Città di Rossano, c'è un ottimo eh, Cassano che sta eh, giocando, eh, il Cassano di Mister De Sanzo che sta giocando un buon calcio, eh, il Crosia, il Mirto, insomma eh, l'Atletico Corigliano anche eh, che sta facendo bene. Insomma, eh, diversamente dagli altri anni Giuseppe è un eh, torneo di prima categoria, quasi eh, una promozione, eh, aggiungiamo noi. Sì, come dicono gli addetti ai lavori, non si vedeva una prima categoria di questi livelli da, da lunghi anni, eh, quindi io posso dire che finora ho disputato tre partite, eh, ho trovato un livello molto alto, eh, molto eh, sotto il piano dell'agonismo, eh, perché domenica e sabato abbiamo vinto una partita a Scalea non, non semplice, anche se sembrava così sulla carta, quindi anche se si gioca contro l'ultima, devo dire che ci sono giocatori di qualità e che si fanno, si fanno rispettare e si fanno sentire in campo, quindi sarà una stagione che terminerà proprio secondo me nelle ultime due o tre giornate perché ci sono 6, 7, 8 squadre che possono dire la propria fino all'ultimo quindi è molto equilibrato aggiungiamo anche che eh, oltre alla prima piazza poi ci sarà da divertirsi per quanto riguarda i playoff perché saranno dei playoff tutt'altro che scontati ma nulla è scontato nel calcio perché ti ripeto sabato fino al novantesimo eravamo sul risultato dell'1-1 quindi eh, anche se abbiamo posso dirlo fermamente abbiamo stradominato la partita però il risultato fino al novantesimo era sul, sul pareggio dopodiché su un'invenzione di Cosimo Sarli su un tiro eh, c'è stata la ribattuta del portiere Conte ne ha approfittato per, per siglare la rete dei, che valeva i tre punti quindi eh, da qui a dire chi, chi vince la lotta dei playoff sarà ti ripeto sarà lunga sarà un campionato eh, che si disputerà su, su molti episodi perché ripeto è la prima volta che mi trovo ad affrontare questo campionato di prima categoria non ci sono guardialini, c'è solo l'arbitro fuori casa si sa come funziona quindi è molto difficile Rossanese regina un po' del mercato se vogliamo eh, soprattutto in questa fase però prima abbiamo accennato ad altre squadre eh, dall'esterno e eh, adesso che hai giocato queste tre gare che idea invece ti sei fatto eh, delle dirette concorrenti della Rossanese? Guarda, forse la prima diretta concorrente la affrontiamo al rientro dopo la sosta che è il Mirto Crosia che sta facendo un ottimo campionato vogliono vincere giustamente pure loro il campionato perché si trovano se non sbaglio secondi in classifica quindi sarà il primo scontro diretto contro una squadra che lotta per vincere il campionato e noi ce la metteremo tutta anche perché il nostro obiettivo è quello di, di vincere il campionato purtroppo ne vince una se, se non sarà così eh, ma cercheremo di, di vincere i playoff Tornando invece al Corigliano, anche qui eh, dopo l'ultima giornata d'andata, adesso eh, periodo di sosta, si fa per dire perché eh, avrete comunque il cosiddetto richiamo di preparazione eh, da quello che eh, ricordiamo. Eh, sarà un periodo, eh, Antonio, anche per voi molto importante perché bisognerà ricaricare un po' le pile e soprattutto rivedere eh, ciò che non è andato in questa prima parte insieme al mister. Sì, sarà un periodo dove possiamo lavorare, soprattutto con il prof, per ricaricare un po' le energie, diciamo. E dobbiamo ripartire cercando di, di essere più cattivi, 
di essere più cattivi soprattutto in casa perché come ripeto le partite in casa sono fondamentali per una squadra che si vanno a salvare in effetti Antonio Carrozza eh, dice il vero secondo proprio le statistiche perché il Corigliano ha raccolto i suoi punti eh, fuori casa disputando anche eh, delle ottime gare ricordiamo anche che in molti casi vedi la gara magari contro la Vigor contro la Cittanovese il Corigliano ha disputato delle buone eh, prestazioni però è mancato proprio il gol sì. diciamo che ci manca la prima punta quella che la butta dentro purtroppo sono state poche le partite dove meritavamo di perdere Beh, di colloqui forse, fuori casa credo poche, perché alla fine giochiamo meglio fuori casa, sarà il fattore campo che spesso siamo su sintetici oppure campi in erba naturale, però alla fine vince chi, chi la butta dentro. Quindi. Certo, e, eh, ricordava Giuseppe prima del girone di ritorno, voi alla prima avrete un'altra bella gara eh, che all'andata non fu eh, di certo una, una bella gara da vedere quella contro il Trebisaccio decisa da, da un rigore di, di Galantucci sarà una gara nella gara perché eh, questo sorprendente eh, Trebisaccio di mister Malucchi eh, nella prima parte di campionato ha fatto eh, davvero una sorta di un piccolo record se vogliamo personale e eh, addirittura nella zona playoff sarà difficile batterlo Sì, il Trebisaccio ha fatto un girone d'andata magnifico diciamo Adesso speriamo che con la sosta riescano un po' a staccare la spina e noi ad approfittare di questa sosta per andare a vincere a Trebisaccio. E vogliamo invece eh, chiedere un'altra eh, un nota ad Antonio perché lo ricordiamo un paio d'anni fa insieme a Luca Loisi nell'allora nell juniores dell'Audace Rossanese un binomio vincente che quasi eh, vinceva il torneo regionale. Eh, in questa stagione si potrebbe ripetere con, eh, con la Juniores questa sorta di binomio o no? Io me lo auguro per Luca soprattutto, eh, in quel periodo diciamo che Luca mi ha voluto fortemente in banchina con lui perché come un portafortuna diciamo, speriamo per Luca di ripetere le stesse vittorie di due anni fa. Beh, ricordiamo anche che eh, le juniores eh, viaggiano eh, bene, almeno quella del Corigliano, in attesa dei recuperi, perché anche qui ci saranno poi dei recuperi da giocare, eh, viaggia bene e eh, si sta già giocando il girone di eh, ritorno. Un'ultimissima battuta anche con eh, Giuseppe Sifonetti per quello che sarà questo avvincente torneo di eh, prima categoria. Dal, con la tua esperienza Giuseppe ricordavi prima un altro giocatore che eh, di campionati ne ha, giocato, ne ha giocati e anche di importanti come eh, Sarli ma eh, con l'esperienza di questi eh, giocatori si può effettuare solo il salto di categoria o si può anche dare un grosso contributo ai più giovani in eh, squadra che magari vi, vi guardano con ammirazione da una parte e con la voglia di apprendere dall'altra di sicuro eh, dare una mano ai più giovani oggi, eh, e lo dico da tempo, è più difficile perché oggi si sentono già arrivati, si sentono già giocatori, eh, quindi io, io per dire mi sento ancora sotto esame oggi che ho 34 anni e ogni partita per me c'è qualcosa eh, da migliorare, c'è qualcosa da dimostrare perché, proprio perché ci tengo. E quindi io sono sempre là a martellarli durante gli allenamenti, ad impegnarsi e soprattutto a capire qual è lo spirito di sacrificio se si vuole giocare a calcio perché sono tanti. Quindi l'esperienza eh, c'è e eh, la mettiamo in campo. Ovviamente c'è chi apprende subito, c'è chi apprende eh, piano piano, però cerchiamo sempre eh, di dargli una mano. Ed è, è davvero vitale a nostro avviso eh, dare una mano e apprendere e poi seguire magari eh, giocatori con maggiore esperienza. Noi eh, ci fermiamo qui, ovviamente ringraziamo i nostri ospiti, eh, auguriamo a entrambi ma anche a tutti voi un, uh, felio, un felice periodo uh, natalizio di uh, buone feste, ringraziamo uh, nella fattispecie Giuseppe Sifonetti, grazie ancora Giuseppe. Grazie a voi e auguri di buon Natale. E ovviamente grazie e auguri anche a Antonio Carrozza. Grazie, auguri. Noi ci ritroveremo con la ripresa dei eh, campionati nel prossimo mese di gennaio. È davvero tutto, ancora auguri e a presto. Operazione Sport. In collaborazione con.